হ্যালো ছেলে মেয়েরা তোদের আজকে যে চ্যাপ্টারটা করব সেটা হচ্ছে গ্রাফ মানে থ্রি পয়েন্ট টু তার শর্ট কোয়েশ্চেন থ্রি পয়েন্ট টু শর্ট কোয়েশ্চেন আছে সাম নাম্বার ফোরটিন অ্যান্ড সাম নাম্বার ফিফটিন তো আমি প্রথমে দুটো পার্টে দেখাবো সাম নাম্বার ফোরটিন অ্যান্ড ফিফটিনটা তো এই সাম নাম্বার ফোরটিন অ্যান্ড ফিফটিন করতে করতে যেখানে যেখানে আমাদের গ্রাফের বেসিক যে বক্তব্যগুলো কাজে আসবে দেখ আমি তোদের গ্রাফের বেসিক সম্বন্ধে একটি সেপারেট ক্লাস করিয়েছিলাম বেসিক অফ গ্রাফ বলে যদি তোরা মনে করিস যে তোদের ওই ক্লাসটা সম্বন্ধে খুব একটা মনে নেই বা গ্রাফের বেসিক তোদের একটু জানা প্রয়োজন আছে তো তোরা আমার ওই গ্রাফের বেসিক অফ গ্রাফ বলে মানে ক্লাসটা অনলাইনে আছে ভিডিও আছে সেখান থেকে তোরা একবার দেখে নিতে পারিস এছাড়া আজকে শর্ট কোয়েশ্চেন করানোর সময়তে দুটো পাটে করাবো তো যখন যেখানে যা যা বক্তব্য প্রয়োজন আসবে বা যে যে বেসিকগুলো বলতে হবে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে তোদের বলতে থাকব আশা করি তোদের অসুবিধা হবে না তো তোরা মন দিয়ে দেখতে থাক আজকে যে চ্যাপ্টারটা করাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট টু এ সাম নাম্বার ফোরটিন অ্যান্ড সাম নাম্বার ফিফটিন ঠিক আছে তোমাদের আজকে আমি যে ক্লাসটা করাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রাফ দ্যাট ইস থ্রি পয়েন্ট টু তার এই শর্ট কোয়েশ্চেন চ্যাপ্টার আমি সাম নাম্বার ফোরটিন করাবো অ্যান্ড সাম নাম্বার ফিফটিন করাবো আমি আগে তোমাদের সাম নাম্বার ফিফটিনটা দেখাই তারপরে তোমাদের সাম নাম্বারে ফোরটিনে দেখিয়েছি দেখাচ্ছি তো সাম নাম্বার ফিফটিনে কি বলছে সাম নাম্বার ফিফটিনে বলছে যে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি তোমাদের আগেও বলেছি যে এই রকম একটা সমীকরণ বা ইকুয়েশন মানে এটা হচ্ছে আসলে একটা সরল রেখা তার সমীকরণ আমরা যেমন ড্রাফ করেছিলাম যেটা সরল রেখা ধরো এই একটা সরল রেখা এই সরল রেখার একটা সমীকরণ ধরো তোমার দেওয়া আছে তো এইখানে সেই সমীকরণটা দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকস টু টুয়েলভ তো এই সমীকরণটি লেখচিত্রটি এক্স অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছে এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো ধরো এই আমাদের অ্যাক্সেসটা দেখালাম এটা আমাদের এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড এইটা তোমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস খুব ভালো করে জানো তোমরা এটা এক্স এক্স ড্যাস এটা ওয়াই ওয়াই ড্যাস বলা হয় তো আমাকে বলছে এই যে লেখচিত্রটা যেটা আমি উপরে তোমাদের দেখিয়েছিলাম সরল লেখাটি এই লেখচিত্রটি কোন লেখচিত্র না টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকস টু টুয়েলভ এই যে সমীকরণটি এই যে ইকুয়েশনটা যা যে লেখচিত্রের সমীকরণ সেটা এক্স অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে এক্স অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে সেটা আমার সরল লেখাটা এইভাবে অবস্থান করতে পারে এইভাবে অবস্থান করতে পারে তো আমি সেটা কি করে দেখব তো আমি যদি মনে করি যে এই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকস টু টুয়েলভ যে সমীকরণটা ছিল সেইটা নাকি আমাদের মনে করো এইভাবে যাচ্ছে সেই সরল লেখাটি কথার কথা বলছি আমি তো এটা আমি নাম দিলাম এ বি এখন এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটাতেই তো এক্স অক্ষকে ছেদ করেছে হ্যাঁ কি না তো এই যে বিন্দুটা আমি মনে করলাম পি নামক একটি বিন্দু তো এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বার করতে বলছে এখন তোমরা মনে করে দেখো আমি তোমাদের আগের ক্লাসে কি বলেছিলাম যে এই যে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের উপর যত সকল বিন্দু আছে সে সমস্ত বিন্দু স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা কি জানি সেই স্থানাঙ্কগুলোতে ওয়াই এর মানটা যেটা কিনা আমাদের কোটি বলা হয় এবং যেটা কিনা আমরা ওডিনের বলি ইংরাজিতে তো ওয়াই এর মানটা জিরো হয় মানে তোমার সেই সেই ধরনের সমীকরণগুলোতে আমার ধরো যে গ্রাফ মানে তার যে স্থানাঙ্ক কোঅর্ডিনেটটা যেটা সেটা তোমাদের আমি এখানে দেখাচ্ছি ধরো এরকম হয় যে থ্রি কমা জিরো এরকম হয় যে ফোর কমা জিরো এরকম হয় যে ফাইভ কমা জিরো অথবা ধরো মাইনাস টেন কমা জিরো তাহলে খেয়াল করো প্রতিটা বিন্দুর এই ওয়াই এর মানগুলো শূন্য হয় তাই তো এই সমস্ত বিন্দুগুলো আমার এই এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে যদি ধনাত্মক দিকে মানে প্লাসের দিকে থাকে তাহলে ফোর কমা জিরো ফাইভ কমা জিরো সেভেন কমা জিরো এইট কমা জিরো হতে পারে আবার এই বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে মনে করো মাইনাস টু কমা জিরো মাইনাস থ্রি কমা জিরো মাইনাস ফোর কমা জিরো মাইনাস নাইন কমা জিরো এই জাতীয় বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক হতে পারে যাই হোক আমি যেটা বুঝলাম সেটা যে আমার এই যে বিন্দুগুলো তার প্রতি কটার ওয়াই এর মান আমি তো জানি একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা এটাকে এক্স এর মান এটাকে ওয়াই এর মান বলা হয় এটাকে ভুজ এটাকে কোটি বলা হয় অ্যাপসক্রিশা অ্যান্ড ওডিনেট বলা হয় তো ওই ওডিনেট গুলো এই যে কোটিগুলো বা ওয়াই এর মানগুলো সব কটা জিরো হয় এটুকু আমি নির্দিষ্ট তাহলে যখন এক্স অক্ষকে ছেদ করছে এই সরল রেখা তার মানে এই বিন্দুর ক্ষেত্রে যে স্থানাঙ্ক তার আর কিছু জানি বা না জানি আমি এটুকু জানি যে তার ওয়াইটা জিরো তার ওয়াইটা জিরো এখন এই যে ওয়াইটা জিরো দেখতে পাচ্ছি আমি তার এখানে এক্স এর মানটা আমি এই এইখানে আমাকে এই ভ্যালুটা বার করতে হবে ওয়াইটা তো জিরো নির্দিষ্ট হয়েই গেছে তো আমি এই ভ্যালুটা কত সেটা কি করে বার করব দেখো প্রথমে লিখছি আমি
समीकरण देव आज टू एक्स प्लस थ्री वाई समान टुएल्व क्लियर तो सरलरेखा एब देखो कीसर समीकरण सरलरेखा समीकरण तेल बिंदु स्थानांक बार करते चले खूब स्वाभाविक भाव तुम्हारा जान जो बिंदुता जेहेतु सरलरेखार ऊपर अवस्थित से ही कारण बिंदु स्थानांक आता दिए सरलरेखार ये समीकरण अवश्य सिद्ध हो मान कोअर्डिनेट जो पॉइंट जो कोअर्डिनेट से ही कोअर्डिनेट दिए इक्ुएशन सैटिस्फाई कराते ही पब र नाओ हमें कि जानी वाई ना कि जिरो तो लिखी देखो एक्स अक्षर ऊपर अवस्थित बिंदुर स्थानांक क्षेत्र वाई समान जिरो है हाँ कि ना एक सक्षर ओपर जिस बिंदुगुल अवस्थित मान जो पॉइंट गो आसर ओपरे तरह वाइट जिरो है ये मात्र तुम्हारा व्याख्या कर समान जिरो है ये भी एखे अप्लै कर इक्ुएशने तेल के नाम दिल एक नम्बर तेल एक नम्बर समीकरण थे पाई मान कत बिंदुटर निर्णय स्थानांक दैट रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट अब दैट पॉइंट हमारी एक्स कमा वाई है तो एक्स कत बी सिक्स वाई कत बोले जिरो तेल सिक्स कमा जिरो तेल पी बिंदु ये पी बिंदु तरह स्थानांक कत हो गल सिक्स कमा जिरो बुझे पा गल तो हमें और एक बार बोली तुम्हें ये इक्ुएशन देवा थे सरलरेखार इक्ुएशन एक सरलरेखार इक्ुएशन एक्स एक्सिस के हाँ डेफिनेटलि हिसाब ना करार आगे हमें छवि इंकेल से ठीक नए कारण हमारे ये अवस्थान करते जी हमारे एक्सर व्यल्यूटा माइनस सिक्स आसत मन करो माइनस सिक्स आसल से बिंदु तो यहने हतो तक सरलरेखा ये दिए जो है तो जैक हमें एजमशन दिए ये सरलरेखा ए रकम देखते तो ये सरलरेखा जेहेतु ए रकम देखते जेटा कि ना एक्स एक्सिस दिए कखो अवश्य पास करटाई बिंदुर स्थानांक बार करते बोलते तो ये बिंदुटार स्थानांक सम्बन्धे जेहेतु बिंदुता एक्स एक्सिस अवस्थित तई और वाइर भैलूटा अवश्य शून्य तो जेने रखो एक्स एक्सिस समस्त बिंदुर वाई शून्य ठीक उल्टो भाव वाई एक्सिस जत सकल बिंदुगुल आर एक्स शून्य है एक्सर माना शून्य है मान भूज वृषाटा जिरो है तेल ठीक एक क्षेत्र एक्स एक्सिस क्षेत्र वाई जिरो है वाई एक्सिस क्षेत्र एक्स जिरो है ठीक उल्टो सम्पर्क आसे ठीक एक ही रकम एक अंक आज तरह पर ही तुम्हारा देखो एक बार फिफ्टीन टू ए अंक टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्स टू टुएल्व देव आ से समीकरण की लेखचित्री वाई अक्ष के जे बिंदुते छेद कर तरह स्थानांक बार करते बोलते वाई अक्ष के जे बिंदुते छेद कर स्थानांक बार करते बोलते तो हमें आगे एक लाइन टेने दी एखे तुम्हारा जख ही अंक कर आइसोलेशन लाइन टनते कखो भूलो ना क्यों हाँ ये प्रेजेंटेशन क्षेत्र में खूब क्या लगे खाता तो सुंदर होते हो तो फिफ्टीन पार्ट टू देखा तो हमें देखो एखने तेरह हमारे एक्सेसगुलो एक्स एक्स डैस्ट वाई वाई डैस्ट ओके एन यार से बिंदु जार मूल बिंदु बला है जिरो कमा जिरो ओरिजिन पॉइंट एन मन करो अभी कथा कथा बोलिए जो सरलरेखार समीकरण देव आ कि ना सरलरेखार समीकरण देव आ टू एक्स माइनस थ्री वाई 
সমান 12 তো এই যে সরলরেখা সমীকরণ দেওয়া আছে এইটা আমি কথা কথা বলছি ধরো এটা আমার এই ভাবে গেছে তাহলে x y এই যে y অ্যাক্সিস তাকে এই বিন্দুতে ছেদ করেছে এই p বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করতে বলছে এখন p বিন্দু স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে আমি কিছু জানি বা না জানি এইমাত্র বলেছিলাম কি জানি যেহেতু p বিন্দুটা y অ্যাক্সিস এর উপর অবস্থিত তাই আর কিছু জানি বা না জানি p বিন্দুর x এর ভ্যালুটা 0 এটা আমি জানি p বিন্দুর x এর ভ্যালুটা কারণ এইখানে যত সকল বিন্দু আছে সেগুলো সব x এর ভ্যালুগুলো 0 হয় মানে আমি তোমাদের এখানে দেখাই একবার এই যে x অ্যাক্সিস এটা এটা আমার y অ্যাক্সিস ধরো এই বিন্দু স্থানাঙ্ক যদি হয় সেটা কি হয় 0,3 কথা কথা এই বিন্দুটা যদি হয় তাহলে এটা 0,5 এই বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0,-5 এই বিন্দু স্থানাঙ্ক ধরো 0,-9 তাহলে খেয়াল করে দেখো এই সমস্ত যে বিন্দুগুলো আছে সেই বিন্দুগুলোর x এর মানগুলো সব কটা ক্ষেত্রে 0 আসছে মানে ভুজটা 0 আসছে ভাই অ্যাবসকিশনটা 0 আসছে রাইট তাহলে আমাকে যেহেতু এই বিন্দুটা বলেছে y অ্যাক্সিস এর উপর অবস্থান করছে তাই ওর ভুজ বা অ্যাবসকিশা বা x এর মানটা শূন্য তো আমি কি লিখছি y অক্ষের উপর অবস্থিত বিন্দুর ক্ষেত্রে কি হবে y অক্ষের উপর অবস্থিত বিন্দুর ক্ষেত্রে x টা 0 হবে তাই না x সমান 0 হবে তাহলে এবার এক নম্বর সমীকরণ থেকে পাই সমীকরণটা কি ছিল 2 ইনটু x এর ভ্যালুটা 0 বসাবো তো এখানে -3y 12 তো -3y কারণ 2 ইনটু 0 0 হয়ে যাচ্ছে সমান 12 সো so, y ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস 4 সুতরাং বিন্দুটি নির্ণেয় স্থানাঙ্ক কি ছিল 0, সামথিং হবে তো x তো 0 x তো 0 আর y টা কত মাইনাস 4 তাহলে 0, মাইনাস 4 তাহলে এই বিন্দু স্থানাঙ্ক কত হলো 0, মাইনাস 4 একটা কথা বলে রাখি এইগুলো হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন কোনগুলো না আমার দেখো এই সাম নাম্বার 14 সাম নাম্বার 15 যেগুলোতে এক নাম্বার বা দুই নাম্বার থাকবে এই জাতীয় শর্ট কোশ্চেন গুলো ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু কখনো এরকম কোন কনফিউশন রাখো না যে এই শর্ট কোশ্চেন গুলো তোমার গ্রাফ পেপারে প্লট করতে হবে একদমই না যে প্রশ্ন দেওয়া থাকবে শর্ট কোশ্চেনের ক্ষেত্রে সেগুলো শুধুমাত্রই তোমাকে খাতায় কলমে ক্যালকুলেশন করতে হবে কখনো গ্রাফ পেপারে প্লট করতে বলে না এবং এই ক্ষেত্রে এই যে অঙ্কগুলো দেওয়া থাকে এই অঙ্কগুলো তাতে চার নাম্বার থাকে সেই চার নাম্বার এর যে অঙ্কগুলো মানে যার মান থাকে চার সেগুলো কিন্তু তোমাকে গ্রাফ পেপারে প্লট করতে হয় ঠিক আছে তাহলে কখনো শর্ট কোশ্চেন গ্রাফ পেপারে প্লট করতে যেও না এই অঙ্কটা দেখে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেটা আমি শর্ট কোশ্চেন এটা আছে যেটা আমি গ্রাফ পেপারে প্লট করে দেখি যে y অ্যাক্সিস কে কোন বিন্দু দিয়ে কাট করছে বা y অ্যাক্সিস কে যে বিন্দু দিয়ে কাট করছে বা ইন্টারসেক্ট করছে তার স্থানাঙ্ক কত কিন্তু এখনো একদমই না এগুলো সব কিন্তু তোমাকে খাতায় কলমে এই ভাবে ক্যালকুলেশন করে বার করতে হবে রাইট আচ্ছা এবার আমি তোমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা দেখাচ্ছি তিন নম্বর অঙ্কটা বলছে যে 3x 4y 12 এটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে তার মানে এখান থেকে একটা সরলরেখা বুঝতেই পাচ্ছি আমি পারবো ড্র করতে সেই সরলরেখাটি লেখচিত্রটি মানে সরলরেখাটি অক্ষ দয় দ্বারা গঠিত মানে সরলরেখার আমি ধরো এই ধরো অ্যাক্সিস একটা দেখাচ্ছি আর এই আরেকটা অ্যাক্সিস আমি দেখালাম এখন এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস তো এই যে লেখচিত্রটা আছে সেই লেখচিত্রটা আমি কথা কথা বলছি ধরো আমার এইভাবে গেছে কেমন তো এরকম একটা অঙ্কও ছিল এই যে অঙ্কটা এই ক্ষেত্রে 
প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সাম নাম্বার টেন তো সেক্ষেত্রে গ্রাফে প্লট করে করতে হয়েছিল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয়েছিল আর এই অঙ্কটা ক্ষেত্রে কিন্তু খবর দেয় গ্রাফে প্লট করতে হবে না আমি যা এইমাত্র তোমাদের জাস্ট এইমাত্র বলেছিলাম যে শর্ট কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে গ্রাফে প্লট করার কথা চিন্তাও করবে না কখনো তোমার খাতায় কলমে ক্যালকুলেশন করে সলভ করতে হবে তো আমাকে বলছে এই যে লেখচিত্রটি আর এই যে অক্ষদয় লেখচিত্রটি এবং এই অক্ষদয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ মানে কোনটা বলছে বলো তো এই এই ত্রিভুজটা কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে এখন তুমি এর ক্ষেত্রফল কি করে নির্ণয় করতে পারবে তুমি যদি সেই ফর্মুলাটা জানো যে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা তো নব্বই ডিগ্রি কারণ আমরা জানি আমার সরলরেখা মানে আমাদের গ্রাফের যে অক্ষদয় তারা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি বা নব্বই ডিগ্রিতে একে অপরের সঙ্গে মানে অবস্থান করে তো এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে বুঝতেই পারছি এটা আমার উচ্চতা হিসাবে গ্রান্ট করতেই পারি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমি নাম দিলে আরও সুবিধা হবে এটা তো মূল বিন্দু ও যার নাম তুমি অন্য কোনো কিছু দিতে পারোই না এই বিন্দুটা যে বিন্দুতে এক্স অক্ষকে কাট করে যাচ্ছে খেয়াল করে এই সরলরেখাটা এই বিন্দুতে এক্স অক্ষকে কাট করে যাচ্ছে সেই বিন্দুটা আবার এই বিন্দুটা হচ্ছে এই যে সরলরেখাটি গ্রাফটি বা লেখচিত্রটি ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে কাট করছে আমি নাম দিলাম কিউ তো আমি যদি কোনো রকমভাবে ওপি বার করতে পারি ওপির দৈর্ঘ্য বার করতে পারি তাহলে সেটাকে কি আমি ত্রিভুজটার ভূমি হিসাবে কনসিডার করতেই পারবো বেস হিসাবে কনসিডার করতে পারবো আর এটাকে হাইট বা উচ্চতা হিসেবে কনসিডার করতেই পারবো ও কিউটা যদি বার করতে পারি তো আমার এখন মূল লক্ষ্য ওপি বার করা ও কিউ বার করা তারপর সেই ফর্মুলা যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা অলরেডি তোমাদের ক্লাসে আমি করিয়েছিলাম এই অঙ্কটা সেখানেও কিন্তু এই হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা অ্যাপ্লাই করেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করা হয়েছিল সাম নাম্বার টেন বাট সেক্ষেত্রে গ্রাফে প্লট করতে হয়েছিল এক্ষেত্রে খবরদার গ্রাফে প্লট করার কথা চিন্তাও করবে না কেমন এটা শর্ট কোয়েশ্চেন তো এবার তোমার ভাবতে পারো যে আমি যদি গ্রাফে প্লট না করি আমি তাহলে কি করে পি বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করবো বা কিউ কি বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করব তোমরা মনে করে দেখো জাস্ট আগের অঙ্কটাতেই এক্স অক্ষকে ছেদ করেছে যে বিন্দুতে তার স্থানাঙ্ক কি করে বার করেছিলাম ওয়াই অক্ষকে ছেদ করেছে যে বিন্দুতে তার স্থানাঙ্ক কি করে বার করেছিলাম ঠিক এই একই প্রসেস এখানে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে মনে করো এক্স অক্ষকে যখন ছেদ করছে সেক্ষেত্রে ওয়াইটা জিরো অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওয়াই অক্ষকে যে ক্ষেত্রে ছেদ করছে তার ক্ষেত্রে এক্সটা জিরো অ্যাপ্লাই করেছিলাম তাই নয় কি তাহলে এক্ষেত্রেও আমি এই বিন্দু স্থানাঙ্কটা ওয়াইটা জিরো বসিয়ে বার করে নিতে পারবো এই বিন্দু স্থানাঙ্কটা যেটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের ওপর অবস্থান করছে ওয়াই অক্ষের ওপর অবস্থান করলে কোনটা জিরো হয় এক্সের মানটা বা ভুজ বা অ্যাপসক্রিসারা জিরো হয় বলেছিলাম তাহলে এক্সটা জিরো দেখিয়ে এই বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করে ফেলতে পারবো এখন মনে করো এই আগের ছবিটার ক্ষেত্রে এই বিন্দু স্থানাঙ্ক কত হয়েছিল ছয় কমা জিরো তার মানে এখান থেকে এটা কিন্তু ছয় একক মনে করো না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো তাহলে সিক্স কমা জিরো তাহলে তুমি কতবার কাউন্ট করলে সিক্স না ছ ঘর কাউন্ট করলে ছটা ইউনিট কাউন্ট করলে তাই এটাকে মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দু পি বিন্দু এটা তো মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে পি বিন্দু দূরত্বটাকে ছয় ঘর তো বলাই যায় এই ছবিটা খেয়াল করে দেখো এটা তো কত হয়েছিল জিরো কমা মাইনাস ফোর কাউন্টটা মনে করো জিরো ওয়াই এর নিচের দিকে বিস্তার তো মাইনাসে হয় তাই ওয়ান টু থ্রি ফোর কাউন্ট করছি ফোর বাট লিখছি মাইনাস কারণ আমার এই বিন্দুর এই ঘরটা যেটা আমার এটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টের আমার সাইন কি ছিল মনে করো প্লাস কমা মাইনাস এটা তো প্লাস প্লাস থাকে এটা মাইনাস মাইনাস থাকে আশা করি মনে আছে এটা মাইনাস প্লাস থাকে তো সেই কারণে আমি গুনলাম হয়তো চার কিন্তু লিখছি মাইনাস চার কারণ এই ও এই যে কোয়ারেন্টটা নিচে ওয়াই এর বিস্তার নিচের দিকে সেই নিচের দিকে ওয়াই এর খেয়াল করে দেখো নিচের দিকে তো এইখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস তুমি ওপর দিকে যখন ওয়াই এর বিস্তার দেখতে পাচ্ছি সেখানে ওপরে প্লাস প্লাস বুঝতে পারছো আবার এক্স অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ডান দিকে যখন বিস্তার হয় তখন এক্স অ্যাক্সিসের প্লাস প্লাস যখন ডান দিকে বিস্তার হয় যখন বাঁ দিকে বিস্তার হয় লেফটেতে তখন দেখো মাইনাস মাইনাস এগুলো সব আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি যাই হোক তো আমি ঠিক একই রকমভাবে এই যে বিন্দুটি এই সরলরেখাটি পি বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করতে পারবো কিউ বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করতে পারবো না একবারই স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম মানে এই দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাবো অত ইউনিট মনে করো এটা যদি জিরো কমা সরি এটা এইটা যদি সিক্স কমা জিরো হয় তাহলে এটা ছ ঘর বুঝতেই পারবো এটা যদি জিরো কমা ফা
तीन नंबर अंक सरल रेखाटी समीकरण देवा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल्स टू टुएल्व इक्वेशन वन अवस्थित बिंदु ब्रैकेट पी लिखे दिल क्षेत्र अवस्थित बिंदु क्षेत्र की जानी हमें निर्दिष्ट शून्य है एक अक्षर ओपर अवस्थित बिंदु पी तरह वाई शून्य है मन आशा करी वाई शून्य समीकरण पाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई जिरो है समान टुएल्व तो थ्री एक्स इज इक्स टू टुएल्व कारण प्लस फोर इंटू जिरो जिरो ही जाए सो एक्स इज इक्स टू फोर सूतरा पी बिंदु स्थानाक पी बिंदु स्थानाक सम्बन्धे कि बोले जी एक अक्षर ओपर अवस्थान कर शून्य एन एट कत पे गे चार ते फोर कमा जिरो तेल ये जो फोर कमा जिरो है ख्याल करो वन टू थ्री फोर जिरो एखे शेष हो गए क घर कर ले चार कत एक चार एक सूतरा पी समान चार एक परिष्कार एन तोदे एबी ओ किऊटा देखा ओ किऊटा आसार आगे हाँ तो किऊबिंदु स्थानांक बार करते ही एन किऊबिंदु स्थानांके बार कर क्षेत्र में मन करो किऊबिंदुटा वाई एक्सिसर ओपर अवस्थान कर वाई एक्सिसर ओपर अवस्थान कर ले किऊबिंदु स्थानाक सम्बन्धे हमें क्यों जी वाई एक्सिस तई एक्सट्रा जिरो ठीक उल्टोटा हो रही से लिखो एखे तो देखो वाई अक्षर ऊपर अवस्थित बिंदु किऊ एर क्षेत्र क्षेत्र शून्य समीकरण पाई समीकरण थ्री इंटू एक्स ए भू जिरो तीरो बसाल प्लस फोर वाई समान टुएल्व सो फोर वाई समान टुएल्व थ्री इंटू जिरो जिरो हो जाए वाई समान हो गए थ्री सूतरा सूतरा किऊ बिंदुर स्थानाक मन करो जिरो कमा सामथिंग तो एक्सट्रा तो जिरो और वाई टाइम मात्र कत बैरिए वाई बैरिए थ्री ता जिरो कमा थ्री सूतरा किऊ ओ किऊ दैर्घ्य कत है बेटा जिरो कमा थ्री हो तो तीन एक कख नए कि वन टू थ्री तिरो तो ये आज जिरो वन टू थ्री ख्याल करो तै तो तीन एक किऊ समान हमार तीन एक क्षेत्र क्षेत्रफल बार करते त्रिभुज पीओ किऊ देखते क्षेत्रफल बार करते तो त्रिभुज पीओ किऊ एर भूमि बेस मन कर भूमि हिसाब कन्सिडार कर उच्चता हिसाब से कन्सिडार कर भूमि ओपी ओपी कत बैरिए चार एक ओपी चार एक 
উচ্চতা ও কিউ এই ও কিউ উচ্চতাটা ও কিউ ধরেছিলাম তাহলে উচ্চতা ও কিউ সমান তিন একক সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা বর্গ একক তাহলে হাফ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি স্কোয়ার ইউনিট বর্গ একক সমান সিক্স বর্গ একক সিক্স স্কোয়ার ইউনিট তো এই হলো ঘটনা তো খেয়াল করে দেখো এখানে যে অঙ্কটি ছিল এইটি এবং এখানে যে অঙ্কটা ছিল এটা দুটোর মধ্যে কোনো বেসিক ডিফারেন্স কিন্তু নেই ভাষাগত পুরো সেম আছে কিন্তু যখন এর মানে মান যেটা টোটাল নাম্বার থাকবে চার তখন এটা গ্রাফিক্যালি প্লট করে তোমাকে করতে হবে সেটা তুমি ক্লাসে করেছো আমার কাছে এবং যখন এইটা দেওয়া থাকবে যেটা কিনা শর্ট কোয়েশ্চেনে আছে তখন কি তোমাকে এটা খাতায় কলমে ক্যালকুলেশন করে ক্ষেত্রফল বার করতে হবে বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এরপরে আমি চারের অঙ্কটা দেখাবো পনেরো চার সিক্স কমা মাইনাস এইট একটা কোঅর্ডিনেট একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সেই বিন্দুটি এক্স অক্ষ থেকে কত দূরত্বে এবং ওয়াই অক্ষ থেকে কত দূরত্বে অবস্থান করছে মানে এক্স অ্যাক্সেস থেকে কত ডিস্টেন্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সেস থেকে ডিস্টেন্স বার করতে হবে আবারও বলি অঙ্কটা পড়ে মনে হতে পারে যে তুমি কিন্তু এটাকে তোমাকে গ্রাফে প্লট করতে হবে বাট একদম না এটা শর্ট কোয়েশ্চেন দু নাম্বার বা এক নাম্বারের জন্য আসবে সেক্ষেত্রে কখনো গ্রাফে গ্রাফ পেপারের কথা চিন্তা ভাবনাও করবে না তো এখন সিক্স কমা মাইনাস এইট বিন্দুটা সম্বন্ধে একটু ধারণা দিই তোমাদের প্রথমে তো মনে করো এই আমার অ্যাক্সিস যেটা কিনা এক্স এক্স ড্যাস্ট ওয়াই ওয়াই ড্যাস্ট ফার্স্ট কোয়ার্ডেন প্লাস প্লাস এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস এটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস থার্ড কোয়ার্ডেন অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়ার্ডেন ছিল আমার মাইনাস প্লাস তো যে বিন্দুটি সম্বন্ধে বলছে সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত সিক্স কমা মাইনাস এইট তাহলে সিক্স কমা মাইনাস এইট আমি যদি জাস্ট তোমাকে এখানেই দেখাই কোথাও একটা এই রকম জায়গা অবস্থান করবে নাকি সিক্স কমা মাইনাস এইট বিন্দুটা হব বিন্দুটির স্থানাঙ্ক সিক্স কমা মাইনাস এইট তাহলে প্লাস কমা মাইনাস প্লাস কমা মাইনাস তো ফোর্থ কোয়ার্টেন্টে অবস্থান করে ঠিক কি না তো ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট এইটা তো আমি মনে করলাম কোথাও একটা ধরো এই রকম একটা জায়গা অবস্থান করছে এই বিন্দুরে যে বিন্দুটা সম্বন্ধে আমাদের এখানে কথাবার্তা চলছে তাহলে এই পি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক কি না সিক্স কমা মাইনাস এই তো সিক্স কমা মাইনাস এইট যখন বলছি খেয়াল করো এই যে বিন্দুটা আছে পি বিন্দুটা সেটা এক্স অ্যাক্সিস থেকে কত কাউন্ট করেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর তারপর নিচের দিকে নেমেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে এখান থেকে ছয় গুনেছি এখান থেকে আট গুনেছি খেয়াল করো তাহলে এই যে বিন্দু আমি এখান থেকে যদি একটা ডট লাইন এভাবে ড্র করি তাহলে এখান থেকে কবার গুনলাম ছয় গুনেছিলাম তো তাহলে এটা আমার ছয় আর এখান থেকে কত নেমেছিলাম আট নেমেছিলাম তো এটা আমার আট রাইট তো এটা আমার আট এক এইট ইউনিট তো এই যে ডিস্টেন্সটা এটা সিক্স ইউনিট আর এটা এইট ইউনিট তাহলে এইটা ডিস্টেন্সটা সিক্স যদি হয় আমি মনে করলাম এটা তো ও দেওয়াই আছে এটা মূল বিন্দু অরিজিন পয়েন্ট ও থাকে এটা নামটা এটা মনে করলাম এম ঠিক আছে তাহলে ও এম হচ্ছে ছয় একক এবার এইখান থেকেও এইটা কি সেম হবে না এই ও এম আর এই ডিস যদিও আমার সরলেখাটা একটু বেঁকে গেছে তো ও এম আর এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা সেম হবে তো তাহলে এটা কি ওয়াই অ্যাক্সিস এই ওয়াই অ্যাক্সিস এই বিন্দু থেকে পি বিন্দু দূরত্ব কত একক হচ্ছে ছয় একক তাহলে খেয়াল করো আমি কি লিখছি আমার এখানে একটা ডট দিলাম এটা নাম দিচ্ছি আমি কিউ দেখো সুতরাং সরি সুতরাং ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম ওয়াই অ্যাক্সিস দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম ওয়াই অ্যাক্সিস দ্যাট ইস কিউ পি তো এইটা তো ওয়াই অক্ষ এই এটা তো ওয়াই অক্ষ এখান থেকে দূরত্ব কোনটা কিউ পি হবে দূরত্ব সমান কিউ পি নাও হোয়াট ইস কিউ পি ও এম অ্যাকচুয়ালি তাহলে এটা মানে হচ্ছে ও এম আর ও এম কত ছিল ছয় এক ঠিক আছে সুতরাং কিউ পি 
হচ্ছে ছয় একক তাহলে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কত ছয় একক রাইট এবং এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব দেখো এক্স অ্যাক্সিস কোনটা এইটা আর এই বিন্দুটা এখানে অবস্থান করো দূরত্ব বলতে এইটা বোঝাচ্ছে নাকি তাহলে তোমাকে এমপি বার করতে বলছে তো তাহলে এমপিটা কত এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স গেছিলে তারপরে এখান থেকে জিরো থেকে জিরো টু ফোর সিক্স দেন এইট এসছিলে রাইট নিচের দিকেতে তাহলে আমি আট ঘর নিচে এসছিলাম তবে এই বিন্দুতে এসছিলাম যদিও এই বিন্দু স্থানাঙ্ক মাইনাস এইট কিন্তু মাথায় রাখো এটা প্লিজ যে স্থানাঙ্ক আমার মাইনাসে আসতে পারে কিন্তু দূরত্ব কখনো কিন্তু মাইনাসে লিখবে না তুমি দেখে হয়তো বললে যে এখানে মাইনাস আট তাই এখানে আট লিখবে একদমই না দূরত্ব কিন্তু কখনো মাইনাসে হয় না দূরত্ব যেটা সেটা অলওয়েজ পজিটিভ বা ধনাত্মক সংখ্যাই হয় তাই না তাই আমি এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব এই যে এক্স অ্যাক্সিস তার থেকে দূরত্ব এমপি সমান আট একক লিখেছি এইট ইউনিট আট একক একদম কিন্তু মাইনাস এইট লিখবে না এইটাই এই জন্যই তোমাকে এটা মাইনাসে দেয় কখনো কখনো চেক করার জন্য যে তোমার ভেতরে সেই ধারণাটা আছে কি না দূরত্ব কখনো মাইনাসে হয় না মনে থাকবে স্থানাঙ্ক মাইনাসে হতে পারে এইটার সঙ্গে এই কথা আমাকে বলতেই হয় যে আমি যখন চ্যাপ্টার ফোর তোমাদের করিয়েছিলাম সে চ্যাপ্টার ফোরেতে কিছু কিছু অঙ্ক থাকে যা ধরো এই রকম একটা অঙ্ক আছে যে ওয়াই এর মান কত হচ্ছে ওয়াই তো একটা স্থানাঙ্ক কোঅর্ডিনেটের একটা অংশ তাহলে তার মান কিন্তু প্লাস বা মাইনাস হতেই পারে বা দূরত্ব সবসময় কিন্তু ধনাত্মক বা পজিটিভ থাকবে তাই দূরত্ব কখনো প্লাস মাইনাস দেবে না কারণ দূরত্বের ক্ষেত্রে তুমি জানো এটা নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট সার্টেনলি এটা পজিটিভই থাকবে বাট ইয়েস যদি কোঅর্ডিনেট বা স্থানাঙ্ক বা তার ভুজ বা কোটি অ্যাপসকিসা বা অর্ডিনেট বা এক্সের মান বা ওয়াই এর মান বার করতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে চ্যাপ্টার ফোরের সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অবশ্যই তুমি প্লাস এবং মাইনাস দুটো অপশানই নিতে হবে যাই হোক আমি চ্যাপ্টার ফোর সম্বন্ধে বলছিলাম তো এবার এক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এটা এই টেকও এখন এই অঙ্কটা তোমাকে যদি আমি জেস্ট করে একদম বলি সেটা কি হবে দেখো পি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত সিক্স টু মাইনাস এইট তুমি স্মার্টলি চিন্তা করো ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বটা এক্সের মানটা হয়েছে তাই না অ্যান্ড এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বটা ওয়াই এর মান পজিটিভে ওয়াই এর মান পজিটিভে হয়েছে মানে ওয়াই এর যে ভ্যালুটা সেটা এখানে এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বতে এসছে কিন্তু হ্যাঁ পজিটিভে ধনাত্মক চেহারা নিয়েছে কখনো মাইনাস এইট লিখে দেবে না তো এই হলো ঘটনা এটা ছিল তোমার সাম নাম্বার ফোর ফিফটিন পার্ট ফোর ঠিক আছে আচ্ছা ছেলে মেয়েরা এবার আমি তোমাদেরকে পনেরোর পাঁচের অঙ্কটা দেখাবো যেখানে বলছে যে এক্স ইজ ইকস টু ওয়াই সমীকরণের লেখচিত্র এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করে তার মান লেখো এখন ভাষা শুনে মনে হতে পারে যে খুব জটিল অঙ্ক বাট একদমই না একটু তুমি আমি যদি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি এঁকে একটু দেখাই অবশ্যই গ্রাফ পেপারে নয় দেখো এই হলো আমার অ্যাক্সেস দুটো যেটার নাম দিলাম এক্স এক্স ড্যাস্ট নাম দেওয়ার দরকার নেই এটার এরকমই নাম হয় ওয়াই ওয়াই ড্যাস্ট এটা হচ্ছে মূল বিন্দু ও জিরো কমা জিরো তো বক্তব্যটা হচ্ছে যে ওরা যে সমীকরণটা দিয়েছে সে সমীকরণটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকস টু লেখচিত্রের সমীকরণ এক্স ইজ ইকস টু ওয়াই এখন x ইজ ইকস টু ওয়াই তুমি তার মানে কি এক্স এর যা ভ্যালু ওয়াই এর তাই ভ্যালু তাহলে এক্স এর যা মান নেবো ওয়াই এর তাই মান নেবো এখন যেভাবে লেখচিত্র শেখানো হয়েছিল আমি যদি সেইভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি সেই রাস্তা দিয়ে তো সেখানে আমাকে একটা এরকম চার্ট বানাতে হতো যেখানে এক্স এবং ওয়াই এর বিন্দু যে তিনটি নিতে বলতাম তার স্থানাঙ্কগুলো একটা কম্বিনেশন তৈরি করতাম মনে করতে পারছ তো এক্স এর ভ্যালু যাই নেবো ওয়াই এর ভ্যালু তাই নেবো তাহলে এক্স যদি জিরো নিই তাহলে ওয়াইও জিরো হয় এক্স যদি ফাইভ নিই তো ওয়াইও ফাইভ হয় এক্স যদি টেন নিই তো ওয়াইও টেন হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি যদি আর একটা ঘরও দেখি এক্স যদি মাইনাস টেন হয় তো ওয়াইও মাইনাস টেন হয় তো তুমি যদি আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি হ্যাঁ তোমাদের কিন্তু এই কাজটা করতে হবে না তো আমি জাস্ট তোমাদের বোঝাচ্ছি যে যদি তোরা এগুলোকে প্লট করি জিরো কমা জিরো এই পয়েন্টটা তারপর দেখ ফাইভ কমা ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পয়েন্টটা হবে হয়তো তো ফাইভ কমা ফাইভ তারপর যদি টেন কমা টেন দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখান থেকে টেন আসলো এখান থেকে এই ধর 
10 আসলো তো এই বিন্দুটা হবে আবার মাইনাস 10 কমা মাইনাস 10 তো এখান থেকে 10 আসলো এখান থেকে ধর এই 10 আসলো ঠিক আছে কথা কথা বলছি আমি তো এই যে বিন্দুগুলো তুই যদি সরল রেখা দিয়ে মানে প্লেস করিস এটাকে সি আমি কানেক্ট করলাম সরল রেখা দিয়ে গ্রাফটা ড্র করলাম তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ওটা এক্স্যাক্টলি মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং ঠিক এইভাবে অবস্থান করছে এবার এইটা কিন্তু তোদের আঁকতে হবে না তোদের যা সে বোঝাচ্ছি তোদের খেয়াল কর তুই এই গ্রাফটা আর এই সরি এই লেখ অক্ষ আর এই অক্ষটা আঁকবি অ্যাক্সেস দুটো এক্স্যাক্টলি মাঝখান দিয়ে তোরা একটা এরকম সরল লেখা অঙ্কন করবি এবার এখান থেকে দেখ আমি এরকম একটা ডট লাইন দিলাম ও এটার নাম দিলাম পি এটার নাম দিলাম কিউ ওয়েল এই বিন্দু স্থানাঙ্ক আমি কত বসিয়েছিলাম ফাইভ কমা ফাইভ এগুলো আমি তোদের বোঝাচ্ছি কিন্তু কেমন ফাইভ কমা ফাইভ তো সি এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে ও পি হচ্ছে পাঁচ একক ওয়ান জিরো ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে পি কিউ হচ্ছে পাঁচ একক তাই তো তাহলে এইটার এই ও পি হচ্ছে পাঁচ একক পি কিউ হচ্ছে পাঁচ একক তার মানে এটা যদি একটা ত্রিভুজ বলে মনে করি আমি এই যো ত্রিভুজ বলে মনে করি যার ও পিটা পাঁচ পি কিউটা পাঁচ একটা ত্রিভুজে দুটো বাহু যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে সেই দুটো বাহুর বিপরীত কোনগুলোও তো পরস্পর সমান হয় আমরা জানি এটা খুব ভালো করে তাহলে হিসেব মতো এই কোনটা আমি তোদের এটা এখানে দেখাই গ্রাফে গ্রাফে না প্রেস করিয়ে বোঝানোর জন্য কি এই সরল লেখা ছিল অ্যান্ড এখান দিয়ে এই গ্রাফটা গিয়েছিল দেন আমি এই জয়েন করেছিলাম যেটা ও এটা পি এটা কিউ ছিল তো আমি তোদের এই ত্রিভুজটার কথা বলছি যার এই কোনটা সমান এই কোনটা হবে কারণ এই বাহুটা সমান এই বাহুটা ছিল ও পি সমান ও কিউ হয়েছে তাই এই বাহুটা সমান এই বাহুটাও হবে কারণ আমরা কি জানি যে কোনো ত্রিভুজের কোনো ত্রিভুজের যদি কোনো ত্রিভুজের যদি দুটো বাহু পরস্পর সমান হয় তাদের বিপরীত কোন দুটো পরস্পর সমান হবে ইফ টু সাইডস অফ আ ট্রাইঙ্গেল আর ইকুয়াল দেন দ্য অপোজিট অ্যাঙ্গেলস উইল বি ইকুয়াল অ্যাজ ওয়েল তাহলে এইটার বিপরীত কোন হচ্ছে এইটা এই বাহুটার বিপরীত কোন হচ্ছে এইটা তাহলে এরাও তো পরস্পর সমান হবে এটা ছোটবেলা থেকে জানতাম আমরা তাহলে সেই হিসাবে এই কোনটা সমান এই কোনটা হবে ওয়েল এবার খেয়াল কর এই কোনটা সমান এই কোনটা এটা তো আমি উচ্চতা হিসেবে দেখি কারণ এটা লম্বভাবে ওপরে অগ্রসর হতে হয় এগোতে হয় তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তোরা বল এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই দুটো কোন পরস্পর সমান এই যে ত্রিভুজটা ও পি কিউ এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজের এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি দুটো কোন কত পড়ে রইল তাদের জন্য ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি দ্যাট ইস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এদের দুজনের জন্য নব্বই ডিগ্রি পড়ে আছে এখন ঘটনাচক্রে এই কোনটা সমান এই কোনটা হয়েছে তাহলে এইটা সমান এই কোনটা যদি দুটো পরস্পর সমান হয় তাহলে প্রতিটা কোন কত করে হবে নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইস ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ এবার এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে কত ডিগ্রি হলো ফর্টি ফাইভ এই অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়েছে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাই তো আমার এই যে এক্স অ্যাক্সিস তার ধনাত্মক দিকের সঙ্গে উৎপন্ন কোন খেয়াল কর এক্স অ্যাক্সের সঙ্গে এই যে উৎপন্ন কোনটা তাহলে এই যে সরল লেখাটা এই স্ট্রেট লাইনটা এই এক্স অ্যাক্সের সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলেই তো সিচুয়েটেড এখানে তাহলে এরই ভ্যালু বার করতে বলেছিল সেটা তাহলে আমার ফর্টি ফাইভ এখন এই অঙ্কটা স্লোপ বা গ্র্যাডিয়েন্ট দিয়ে কিন্তু বার করা যায় সেটা ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার সেখানে এখানে আমি বললে ট্রাইগোনোমেট্রি অ্যাপ্লাই করে করা যায় ট্যান থ্রিটা সমান ওয়ান বাই মানে ওপি বাই ও কিউ দ্যাট ইস ওয়ান ইস ওয়ান বাই ওয়ান দ্যাট ইস ওয়ান ট্যান থ্রিটা সমান ওয়ান তাহলে ট্যান ফর্টি ফাইভ সমান ট্যান থ্রিটা তাহলে থ্রিটা সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওইভাবেও করা যায় বাট আমি এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো না কারণ তোরা আছিস ক্লাস নাইনে তো আমি এইটা এইভাবে দেখাচ্ছি তো তোদের কি করতে হবে এটা আমি এই পুরো ব্যাপারটা তোদের বোঝালাম তোদের কি করতে হবে এক্স ইজ ইকস টু ওয়াই লিখবি তারপর তোরা চাইলে এই জিরো কমা জিরো ফাইভ কমা ফাইভ বা এরম একটা লিখতে পারিস ধরি ওহো ধরি ব্ল্যাকটা কোথায় হ্যাঁ পেয়েছি এক্স ইজ ইকস টু ফাইভ তবে ওয়াই ইজ ইকস টু ফাইভ তাই তো তাহলে হিসেব মতো এই বিন্দুর এখানে আমি আমি এই দুটো বিন্দু দিয়েই করে করে দেখাতে পারিস তোরা বা তিনটে ম্যাক্সিমাম নিতে পারিস জিরো জিরো ফাইভ ফাইভ অ্যান্ড টেন টেন এটাকে নেওয়ার দরকার নেই জাস্ট তোদের দেখানোর জন্য করেছি এবার এটা প্লট এইভাবে একটা সরল লেখা অঙ্কন করবি করে এই পয়েন্টটা পুটকি দিবি দিয়ে এখানে কিউ লিখবি এরকম একটা লাইন টানবি এখানে পি দিবি এই পয়েন্টে ফাইভ কমা লিখবি দিয়ে লিখবি 
সুতরাং কিউ হচ্ছে ফাইভ কমা ফাইভ সুতরাং ও পি সমান পাঁচ একক ও কিউ সমান পাঁচ একক ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ও পি সমান ও কিউ দুজনেরই মান হচ্ছে পাঁচ একক সুতরাং একটা ত্রিভুজের দুটি বাহু যদি পরস্পর সমান হয় এই বাহু আর এই বাহু পরস্পর সমান হলে তাদের এই বাহুটার বিপরীত কোন এইটা এই বাহুটার বিপরীত কোন এইটা এই দুটো কোনো পরস্পর সমান হবে সুতরাং অ্যাঙ্গেল পি ও কিউ ইজ ইকস টু অ্যাঙ্গেল পি কিউ ও তাই তো এখন পি কিউ লম্ব ও পি এটা তো লম্ব হয় অবস্থান করছে পি কিউ লম্ব ও পি সুতরাং এই কোনটা কত ডিগ্রি কোন তাহলে নাইনটি ডিগ্রি ও পি কিউটা অ্যাঙ্গেল ও পি কিউ সমান নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং ত্রিভুজ ও পি কিউ এ অ্যাঙ্গেল পি ও কিউ সমান অ্যাঙ্গেল পি কিউ ও সমান ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু দুটি সমান সমান কোন তাই ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইজ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেফো অ্যাঙ্গেল পি ও কিউ সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন পি ও কিউ মানে এই কোনটা যেটা কিনা এক্স অ্যাক্সেস সঙ্গে এই কোনটা উৎপন্ন করেছিল এই সরল লেখাটা তাই নয় কি সুতরাং এক্স ওখে ধনাত্মক দিকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এই হলো অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা এখান থেকে তোদের একটা ধারণা আমি আরও একবার মনে করাই এটা পনেরো পাঁচ ছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে ইকুয়েশন এটা তো এটা তো সমীকরণ এটা তো ইকুয়েশন তুই এক্স ইজ ইকস টু ওয়াই ভাবতে পারিস তুই এক্স মাইনাস ওয়াই সমান জিরো ভাবতে পারিস এই যে সমীকরণটা তাতে আর যাই হোক খেয়াল কর তোর ধ্রুবক পথটা বা কনস্ট্যান্ট যে টার্মটা থাকে সে কিন্তু নেই তো আমি কি বলেছিলাম যে কোনো সরল লেখা বা সমীকরণে যদি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক পথটা না থাকে তাহলে সেই সরল লেখাটা অবশ্যই মূল বিন্দুগামী হয় সেটা সবসময় যে এরা এত সুন্দর করে যাবে তা নয় এটা এরকম বা এরকম বা এরকম ভাবেও যেতে পারতো বাট এক্ষেত্রে সমীকরণটা যদি এক্স ইজিক টু ওয়াই তাই এইভাবে গেছে এটা যদি এক্স ইজিক টু টু ওয়াই হতো বা এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান জিরো হতো এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান জিরো হতো তাহলে হয়তো সরল লেখাটা এইভাবে অবস্থান করতো হতেই পারে ঠিক আছে তো যাই হোক তো এই হলো ঘটনা তো এটা হচ্ছে পনেরো সব কটা অঙ্ক দেখানো হলো তো হোপফুলি তোরা চ্যাপ্টারটা বুঝতে পেরেছিস কোনো অসুবিধা হয়নি আমি যখন যেখানে যা যা প্রয়োজন বলতে থেকেছি স্টিল যেটা প্রথমে বলেছিলাম যদি মনে হয় যে কনফিউশন লাগছে কোথাও বা ধর্মগুলো আরেকবার দেখলে ভালো হয় তোর আমার বেসিক অফ গ্রাফ চ্যাপ্টারটার যে ক্লাসটা চ্যাপ্টার খালি বলে ফেলছি বেসিক অফ গ্রাফের যে অনলাইন ক্লাসটা যেটা ইউটিউবে ভিডিওতে আছে সেটা চাইলে একবার তোরা খুঁজে দেখে নিতে পারিস ঠিক আছে গ্রাফ খুব ভালো লাগার বিষয় গ্রাফ ভালো লাগবে আমার বিশ্বাস সেটা ভালো থাকিস সবাই